வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது சுபலட்சுமி ராஜா முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் நாற்பதாயிரம் மையங்களில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் இருபது லட்சம் என்ற இலக்கை தாண்டி தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனை மருத்துவ படிப்புகளில் சேர நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு நிறைவு வினாத்தாள் எளிமையாக இருந்ததாக மாணவர்கள் கருத்து புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பயன்படுத்துதலில் இந்தியா முன்னிலையில் உள்ளது புதுச்சேரியில் சூரிய ஒளி மின் ஆலையை தொடங்கி வைத்து குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பெருமிதம் தருமபுரியில் தொடர் மழையால் பச்சை மிளகாய் விளைச்சல் அதிகரிப்பு விலை சரிந்து கிலோ பனிரண்டு ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் வேதனை தமிழகத்தில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் வங்கக்கடல் பகுதியில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை மன்னார் வளைகுடாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரமாக வீசி வரும் பலத்த சூறைக்காற்று மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் செல்ல முடியாததால் படகுகள் கரைகளில் நங்கூரமிட்டு நிறுத்தம் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகளை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் குஜராத் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பூபேந்திர பட்டேல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரின் பாராமுல்லா மாவட்டத்தில் உள்ள கஃபானார் பஹாக் என்ற இடத்தில் மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராக டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் சுற்றுலா சார்ந்த ரயில் பெட்டிகளை தனியாருக்கு குத்தகைக்கு வழங்கவும் விற்கவும் ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது முந்தைய ஆற்றில் தங்களுக்கு சிறை தண்டனை வழங்கியதற்காக சித்திரவதை செய்து பழி தீர்க்க சுமார் இருநூறு பெண் நீதிபதிகளை தலிபான்கள் தேடி அலைவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அமெரிக்க ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் பிரிவில் பிரிட்டனைச் சேர்ந்த வீராங்கனை எம் ஆர் ராடுகானு சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகம் முழுவதும் சுமார் நாற்பதாயிரம் முகாம்கள் மூலம் இன்று கொரோனா மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது இன்று ஒரே நாளில் தடுப்பூசி இலக்கான இருபது லட்சம் தாண்டி தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது இருபது லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட இலக்கு நிர்ணயித்த நிலையில் இலக்கை மிஞ்சி தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது மாலை நான்கு இருபத்தி மூன்று மணி நிலவரப்படி இருபது புள்ளி பதினோரு லட்சம் பேருக்கு மேல் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது இரவு ஏழு மணி வரை முகாம்கள் நடைபெற்ற நிலையில் மாலை நான்கு மணி அளவில் இருபது லட்சம் இலக்கு எட்டப்பட்டது இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு நாடு முழுவதும் நடைபெற்றது இதில் அகில இந்திய அளவில் பதினாறு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினர் தமிழகத்தில் எழுபதாயிரம் மாணவிகள் நாற்பதாயிரம் மாணவர்கள் என மொத்தம் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினர் முதல் முறையாக தமிழ் மலையாளம் பஞ்சாபி மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் பதிமூன்று மொழிகளில் தேர்வு நடைபெற்றது தமிழகத்தில் பதினெட்டு நகரங்களில் இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் பதினான்கு மையங்களில் ஏழாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி மூன்று மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினர் நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் கூறுகையில் வினாத்தாள் எளிமையாக இருந்ததாக தெரிவித்தனர் இயற்பியல் பாடம் மட்டுமே சற்று சிரமமாக இருந்ததாகவும் மற்ற பிரிவு பாடங்கள் எளிமையாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்தனர்
பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க இரண்டு நாள் பயணமாக குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு புதுச்சேரிக்கு வந்தார் சென்னையில் இருந்து தனி ஹெலிகாப்டர் மூலம் புதுச்சேரி வந்த அவர் ஜிப்மர் மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஏழு கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட ஆயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி இரண்டு கி வாட் மின்சாரம் தயாரிக்கும் சூரிய சக்தி நிலைய ஆலையை தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து உரையாற்றிய அவர் சூரிய ஒளியில் மின்சாரம் உற்பத்தி சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது என்றும் அனைத்து அரசு கட்டிடங்களிலும் சூரிய ஒளி மின்சாரம் உற்பத்தி சாதனங்களை பொருத்துவதும் மழைநீர் சேகரிப்பும் தேவையான ஒன்று என்றும் கூறினார் இந்த பரிசோதனை முயற்சியில் மத்திய மாநில உள்ளாட்சித் துறையினர் ஈடுபட வேண்டும் என கூறிய அவர் இதற்கு மானியம் கிடைப்பது தொடர்பாக விழிப்புணர்வு அதிக அளவில் பரப்பப்பட வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் ஜிப்மர் மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள அப்துல் கலாம் கலையரங்கத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மருத்துவர்கள் பங்கேற்றனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் பச்சை மிளகாய் விளைச்சல் அதிகரித்து விலை சரிந்ததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெண்ணாகரம் பெரும்பாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் இருநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் மிளகாய் சாகுபடி செய்துள்ளனர் தருமபுரி பகுதியில் விளையும் மிளகாய் அதிக காரத்தன்மை கொண்டதால் அதிகமாக விற்பனையாகிறது கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு விலை வீழ்ச்சியடைந்த பச்சை மிளகாய் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்தது உழவர் சந்தையில் கிலோ ரூபாய் முப்பத்தி ஐந்துக்கு விற்பனையானது மேலும் வெளி மார்க்கெட்டில் கிலோ நாற்பது முதல் ஐம்பது ரூபாய் வரை விற்பனையானது தற்போது தருமபுரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் பச்சை மிளகாய் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது பரத்து அதிகரித்துள்ளதால் விலை சரிந்து கிலோ ரூபாய் பனிரெண்டுக்கு விற்பனையாகிறது விலை சரிவால் போதிய வருவாய் கிடைக்காமல் விவசாயிகள் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளதாகவும் சில விவசாயிகள் மிளகாய் வத்தல் போட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் தென்காசி மாவட்டங்கள் சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி ஈரோடு வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு பொதுவாக ஓரளவு மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தாறு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியிருக்கும் மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக நள்ளிரவு முதல் மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் வழக்கத்திற்கு மாறாக மணிக்கு ஐம்பத்தைந்து முதல் அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வரை சூறை காற்று வீசுகிறது இருப்பினும் தமிழக அரசால் மீனவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மீன்பிடி அனுமதிச்சீட்டு வழக்கம் போல் வழங்கப்பட்டன ஆனால் பாம்பன் மற்றும் மண்டபம் தெற்கு துறைமுகத்தில் இருந்து மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதிக்கு மீன்பிடிக்க செல்லும் மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்லவில்லை இதனால் பாம்பன் மண்டபம் பகுதியில் உள்ள நூற்றுக்கும் அதிகமான விசைப்படகுகள் கடற்கரையில் நங்கூரமிட்டு பாதுகாப்பாக நிறுத்தப்பட்டு உள்ளது இதனால் வருவாயின்றி கடும் சிரமத்திற்கு மீனவர்கள் ஆளாகியுள்ளனர் வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற விழாவில் பங்கேற்ற மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடர்ந்து எட்டயபுரம் சென்று மகாகவி பாரதியார் வாழ்ந்த வீட்டில் அமைந்துள்ள பாரதியாரின் உருவ சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார் மத்திய இணையமைச்சர் முருகனும் பாரதியார் சிலைக்கு மரியாதை செய்தார் தொடர்ந்து அங்கு பாரதியார் பயன்படுத்திய பொருட்கள் பாரதியார் தனது கையால் எழுதிய பத்திரிகை பிரதி ஆகியவற்றை பார்வையிட்டனர் பின்னர் பாரதியாரின் மின் நூல்களையும் வெளியிட்டார் இதையடுத்து நிர்மலா சீதாராமன் கூறுகையில் பாரதியார் கவிதை படித்தால் உணர்ச்சி பூர்வமாக இருக்கும் அவரது கவிதைகளை குழந்தைகள் படிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பள்ளி பாடங்களில் பாரதியார் கவிதைகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் அவரது கவிதை நாட்டுப்பற்றை ஏற்படுத்தும் என தெரிவித்தாா்
முன்னதாக தூத்துக்குடியில் நடந்த வங்கி ஒன்றின் நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்று மொபைல் ஏடிஎம் சேவை மற்றும் கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்த பின்னர் வங்கி சேவையில் சிறிய பிரச்சினை என்றாலும் அனைவரும் பாதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் வங்கி சேவை அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கு திட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் எனவும் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திங்கள் சந்தை பேரூராட்சிக்குட்பட்ட தினசரி சந்தையில் அதிக தீர்வை கட்டணம் வசூலிப்பதாக வியாபாரிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திங்கள் சந்தை பேரூராட்சிக்குட்பட்ட தினசரி சந்தை நடைபெற்று வருகிறது திங்கட்கிழமை தோறும் ஆடு மாடு கோழி உள்ளிட்டவைகள் விற்கப்படுகிறது சனிக்கிழமை தோறும் வாழைத்தார் வியாபாரமும் வாரத்தின் அனைத்து நாட்களும் காய்கறிகள் மீன் போன்றவை விற்கப்பட்டு வருகிறது நிர்ணயித்த தொகையை விட குத்தகைக்காரர் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக வியாபாரிகள் தரப்பிலிருந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டது தொழில் போட்டி காரணமாக பிரச்சினையை கிளப்பி தீர்வை தர மறுப்பதாகவும் குத்தகைதாரர் பாலகிருஷ்ணன் தரப்பில் கூறப்பட்டது இதனையடுத்து வியாபாரிகளுக்கும் குத்தகைதாரர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சினையை போலீசார் பேசி தீர்த்து வைத்தனர் முன்னதாக ஏற்பட்ட பதற்றத்தை தணிக்க போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் சீசன் முடிந்த நிலையில் கூட ராமநாதபுரம் அடுத்த தேர்த்தங்கள் பறவைகள் சரணாலயத்தில் கூழைக்கடா பறவைகள் தங்கி வருகின்றன ராமநாதபுரத்தில் இருந்து நயினார் கோவில் செல்லும் சாலையில் உள்ளது தேர்த்தங்கள் பறவைகள் சரணாலயம் சரணாலயத்திற்கு மஞ்சள் மூக்கு நாரை சாம்பல் நிற நாரை கூழைக்கிடா வெள்ளை அறிவால் மூக்கன் கருப்பு அறிவால் மூக்கன் கரண்டி வாயன் உள்ளிட்ட ஏராளமான பறவைகள் வலசைக்கு வருவது வழக்கமான நிலையில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஏராளமான பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு வந்தன இந்நிலையில் வழக்கமாக மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதம் திரும்பி செல்லும் இந்த பறவைகள் இந்த ஆண்டு கடந்த ஜூன் மாதம் வரையிலும் சரணாலயத்தை விட்டு திரும்பிச் செல்லாமல் அங்கேயே தங்கி வருகின்றன மேலும் அங்குள்ள மரங்களில் கூடு கட்டி நீர்நிலைகளில் நீந்தியபடி மீன்களை சாப்பிட்டு வருகின்றன திண்டுக்கல் அருகே பறை அடித்து வெற்றிலை பாக்குடன் வீடு வீடாக கொடுத்து தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே உள்ள கம்பளியம்பட்டி பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட கம்பளியம்பட்டி கூத்தம்பட்டி அக்கரைப்பட்டி நரிவிழாப்பட்டி சுக்காம்பட்டி சங்கிலி தேவனூர் இறையன் செட்டியூர் உள்ளிட்ட இருபத்தி கிராமங்களில் சுமார் பனிரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர் இந்த கிராமங்களில் பொதுமக்களை தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக முகாமிற்கு வாழைமரம் கட்டி பறை அடித்து வீடு வீடாக சென்று வெற்றிலை பாக்கு வைத்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது புதுச்சேரிக்கு இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக வந்தடைந்த துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு பாரதியாரின் நூற்றாண்டு நினைவு நாளை ஒட்டி ஈஸ்வரன் கோவில் தெருவில் உள்ள பாரதியார் வாழ்ந்த வீட்டிற்கு சென்றார் அங்கு துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு பாரதியாரின் புகைப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செய்து அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த பாரதியாரின் அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்டார் அவருடன் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஆகியோர் உடனிருந்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் தாலுகா ஐயம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி அடிவார பகுதியில் அமைந்துள்ளது மருதா நதி அணை இந்த அணையின் மொத்த நீர்மட்ட உயரமான எழுபத்தி இரண்டு அடியில் எழுபது அடியை எட்டி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை சார்பில் முதல் போக சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் முதல் போக சாகுபடிக்கு பழைய ஆயக்கட்டிற்கு நாள் ஒன்றுக்கு எழுபது கன அடி தண்ணீர் தொன்னூறு நாட்களுக்கு திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது தேசிய சட்டப் பணிகள் மற்றும் ஆலோசனைக் குழு உத்தரவின் பேரில் தமிழகம் முழுவதும் தேசிய லோக் அதாலத் நடைபெற்றது இதன் ஒரு பகுதியாக விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் லோக் அதாலத் மூலம் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் மற்றும் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு வராத வழக்குகள் என நூற்று நாற்பத்தி நான்கு வழக்குகளுக்கு ஒரு கோடியே அறுபத்தி மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டு ரூபாய் மதிப்பில் தீர்வு காணப்பட்டன இதில் நிலுவையில் இருந்த ஏராளமான வழக்குகள் தீர்வு காணப்பட்டு உடனடியாக அவர்களுக்கு காசோலைகளும் வழங்கப்பட்டன கடலூர் மாவட்டம் விருதாசலம் நகரப் பகுதியில் சுகாதாரத்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் அந்த முகாம் ஆரம்பித்து சற்று நேரத்திலேயே தடுப்பூசி மருந்து பற்றாக்குறையின் காரணமாக 
தடுப்பூசி போட வந்த மக்கள் திரும்ப அனுப்பப்பட்டனர் முறையாக மெகா தடுப்பூசி முகாம் அமைக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் வேதனையும் விரக்தியும் அடைந்தனர் நாடு முழுவதும் இன்று இளநிலை மருத்துவர் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்பிற்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெற்றது மதுரை மாவட்டத்தில் இருபது மையங்களில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தேர்வு எழுதினர் இந்த நிலையில் நரிமேடு பகுதியில் உள்ள கேந்திர வித்யாலயா தேர்வு மையத்திற்கு தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மணிஷ் என்ற மாணவர் ஒன்று முப்பத்தி மணிக்கு தேர்வு மையத்திற்கு வந்தார் அப்போது காலதாமதமாக வந்ததாக கூறி அங்கிருந்த மேற்பார்வையாளர்கள் திருப்பி அனுப்பினர் ஏழு நிமிடம் தாமதமாக வந்ததால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இதனால் அந்த மாணவன் சோகமடைந்தான் வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாடு மாநில ஆளுநராக பன்வாரிலால் புரோஹித் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார் தற்போது தமிழகத்திற்கு புதிய ஆளுநராக ஆர் என் ரவி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆளுநராக பஞ்சாப் செல்கிறார் இதைத் தொடர்ந்து காஞ்சிபுரம் ஓரிக்கை பகுதியில் உள்ள மகா பெரியவர் மணி மண்டபத்தில் சங்கர மடத்தின் பீடாதிபதி விஜயேந்திரரை பன்வாரிலால் புரோஹித் சந்தித்து ஆசி பெற்றார் தமிழகம் முழுவதும் இன்று மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது அதன் ஒரு பகுதியாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் எழுநூற்று ஐம்பது இடங்களில் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெற்றன இந்நிலையில் கரம்பக்குடி தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட களப்பம் ஊராட்சி முகாமில் தடுப்பூசி போட வருபவர்களை வரவேற்கும் வகையில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பிரபல கிராமிய கலைஞரான இளவரசனுடன் இணைந்து பாட்டு பாடி கோலாட்டம் அடித்து கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினா் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியை அடுத்து அமைந்துள்ளது அம்மூண்டி கிராம ஊராட்சி நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இவ்வூராட்சியினை பெண்களுக்கான தனி ஊராட்சியாக அறிவித்ததை எதிர்த்து கிராம மக்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் இந்த அறிவிப்பை அரசு திரும்பப் பெறாவிட்டால் தங்கள் அரசாங்க அடையாள அட்டைகளை அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைத்து விடுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருவலம் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து தர்ணா போராட்டம் கைவிடப்பட்டது அம்மூண்டி ஊராட்சியில் ஒரு ஆண் இரண்டு பெண் என மூன்று பேர் மட்டுமே பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கரூர் பேருந்து நிலையம் சிக்னல் அருகே வாகனங்களை செல்லவிடாமல் தடுத்து நிறுத்திய போக்குவரத்து போலீசார் சாலையில் கார்பெட் விரித்து தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்த இரண்டு நபர்கள் தலைக்கவசம் அணியாமல் வண்டி ஓட்டி விபத்தில் உயிரிழப்பது போல நடித்து காண்பிக்கப்பட்டது பரபரப்பான பொழுதில் வாகனங்களை நிறுத்தி வைத்து சுமார் பத்து நிமிடத்துக்கு மேலாக நடத்தப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியால் வாகன ஓட்டிகளும் வேறு வழியில்லாமல் முகம் சுழித்தவாறே வாகனங்களில் காத்திருந்து கண்டு சென்றனர் சேலம் மாவட்டம் காடையாம்பட்டி தாலுகாவில் உள்ள குட்டப்பட்டி கிராமத்தில் ஈஸ்வரன் சரஸ்வதி தம்பதியினருக்கு சொந்தமான நான்கு ஏக்கர் நிலத்தை ஒட்டியுள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை சிலர் மிரட்டி அவர்களின் பட்டா நிலத்துடன் சேர்த்து ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முயன்றுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து அத்தம்பதியினர் காடையாம்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் நிலம் அளப்பதற்காக பணம் கட்டி மனு செய்துள்ளனர் ஆனால் அங்கு வந்த கிராம நிர்வாக அதிகாரிகள் மற்றும் நில அளவை அதிகாரிகள் அத்தம்பதியினரிடம் பணம் கேட்டதாக தெரிகிறது இதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி காடையாம்பட்டி வட்டாட்சியர் மேட்டூர் சார் ஆட்சியரிடம் புகார் மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இந்த நிலையில் அதிகாரிகளின் தூண்டுதலை தொடர்ந்து அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் மூத்த தம்பதியை மிரட்டி அங்குள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டுமான பணிகளை செய்து வருகின்றனர் இதனால் உயிருக்கு பயந்து போன மூத்த தம்பதியினர் தீவட்டிப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி டவுன் மணிக்கூண்டு அருகில் இயங்கி வந்த செவன் ஸ்டார் என்ற அசைவ ஹோட்டலில் கடந்த எட்டாம் தேதி அன்று இரவு சுமார் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உணவு அருந்தி வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் இதில் லோசனி என்ற ஒரு சிறுமி உயிரிழந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஹோட்டல் உரிமையாளர் அம்ஜித் பாஷா ஹோட்டல் சமையலர் முனியாடி ஆகியோரை மூன்று பிரிவின் கீழ் கைது செய்து ஆரணி நீதிமன்ற நீதிபதி முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தி வந்தவாசி கிளை சிறையில் அடைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மேலும் ஆரணி மார்க்கெட் ரோடு காந்தி ரோடு புதிய பேருந்து நிலையம் ஆகிய பகுதிகளில் அனைத்து இறைச்சி கடைகளிலும் உணவு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது அரசு விதித்த விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்ட மூன்று இறைச்சி கடைகளுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனா் 
தொடர்ந்து அந்த ஆய்வுகளில் பறிமுதல் செய்த கெட்டுப்போன இருநூறு முட்டை இருநூறு கிலோ சிக்கன் கறியை பறிமுதல் செய்து அளித்தனா் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்துள்ள பவானிசாகர் ஓ எம் குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் அர்ச்சகர் ராமசுப்பிரமணியம் இவர் கோவில் பணிக்காக வெளியே சென்றிருந்த போது வீடு புகுந்த திருடர்கள் அங்கிருந்த பீரோவில் உள்ள நான்கு பவுண்ட் தங்க நகை மற்றும் எண்பதாயிரம் பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்றனர் அப்போது வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அவரின் உறவினர் விழித்து பார்த்தபோது பொருட்கள் கொள்ளையடித்ததைக் கண்டு அதிர்ந்து ராமசுப்பிரமணியம் மற்றும் போலீசாரிடம் தகவல் அளித்தார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை அருகே கீழ்கட்டளை பகுதியில் யோகாதாஸ் என்பவர் தனது நண்பர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த மூன்று நபர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி மூன்று செல்போன்களை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் சம்பவிடத்திற்கு சென்று சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட கோவிலம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணி வெங்கடேசன் தீபக் ஆகியோரை கைது செய்தனர் மேலும் அவர்கள் நன்மங்கலத்தில் ஸ்ரீனிவாசன் என்பவரிடமும் கத்தியை காட்டி மிரட்டி ஒரு செல்போன் மற்றும் பணம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தை பறித்தது தெரியவந்தது அதன் பேரில் குற்றவாளிகளிடமிருந்து நான்கு செல்போன்கள் மற்றும் இரண்டு கத்திகள் பறிமுதல் செய்த போலீசார் மூன்று பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலம் அருகே உள்ள புதூர் காடம்பட்டியைச் சேர்ந்த தொழிலாளி வெங்கடேசன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இவரது தாய் செல்வி தனியாக எல்லா ஊர் பகுதிக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது செல்வியை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் கட்டி வைத்து தாக்கியுள்ளனர் இதுகுறித்து வெங்கடேசன் தனது தாயை தாக்கிய நபர்களிடம் கேட்டபோது அவரையும் தாக்கியுள்ளனர் காயமடைந்த இருவரும் ஓமலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் புகாரின் பேரில் போலீசார் நான்கு பேரை கைது செய்து விசாரித்ததில் ஆடு திருட வந்த பெண் என கருதி தாக்கியதாக தெரிவித்துள்ளனர் அரியலூரில் தாங்கள்தான் நீதிபதி என கூறி சொத்து பிரச்சினை வழக்கில் ஏமாற்றியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் பார்ப்பனச்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வி இவருக்கும் அவருடைய சித்தப்பாவிற்கு சொத்து பிரச்சினை இருந்து வந்த நிலையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அவர் காலமாகிவிட்டார் இந்நிலையில் மரிய சுசை வியாகுளம் என்பவர் செல்வி வீட்டுக்கு சென்று தன்னை ஒரு நீதிபதி எனவும் இசைவு தீர்ப்பாயத்தின் தங்களுடைய சொத்து பிரச்சினை தொடர்பாக சித்தப்பா மனைவி மாரியம்மாள் மனு கொடுத்துள்ளதாகவும் இதை விசாரிப்பதற்காகத்தான் வந்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் பின்னர் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்டை கொடுக்க வேண்டும் என கூறி ஒரு நோட்டீஸ் கையெழுத்து கேட்டுள்ளார் ஆனால் சுதார்த்திக் கொண்ட செல்வி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்தார் விசாரணைக்காக வந்த நீதிபதி போலியானவர் என்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து மரிய சுசை வியாக்குளமை போலீசார் கைது செய்தனர் வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன தொடர் விடுமுறை காரணமாக உதகையில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று முழுமையாக குறைந்ததைத் தொடர்ந்து நூற்று இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு பிறகு சுற்றுலா ஸ்தலங்கள் கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திறக்கப்பட்டது படிப்படியாக சுற்றுலா பயணிகள் அதிகரித்து வந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை முதல் மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக நீலகிரிக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் இன்று தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது இடங்களில் தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டது இந்த முகாம்களில் எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் நபர்களுக்கு தடுப்பூசி போட திட்டமிடப்பட்டு அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு சுகாதாரத்துறையிலிருந்து மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் பெரும்பாலான இடங்களில் கூட்டம் வரவில்லை இந்நிலையில் பாதிரிக்குப்பம் ஊராட்சியில் நடத்தப்பட்ட தடுப்பூசி முகாமிற்கு ஊசி போட யாரும் வராததால் ஊசி போட்டால் இருநூறு ரூபாய் என ஊராட்சி சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வர தொடங்கினர் ஊசி போட்டவுடன் கையில் அவர்களுக்கு இருநூறு ரூபாய் அளிக்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த கூளையூரைச் சேர்ந்த தனுஷ் என்ற மாணவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிளஸ் டூ முடித்து தொடர்ந்து இரண்டு முறை நீட் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெறாத நிலையில் மீண்டும் தேர்வில் தோல்வி அடைந்து விடுவோமோ என்ற அச்சத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் தகவல் அறிந்து வந்த கருமலை கூடல் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் தொடர்ந்து மாணவனின் இறப்பு குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்
அரியலூர் மாவட்டம் கீழப்பழுவூர் அருகே உள்ள ஆலந்துறையார் கட்டளை கிராமத்தில் போலீசார் மருதை ஆற்றில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு லாரி மற்றும் காரில் மணல் கடத்தப்படுவது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து லாரி மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்த போலீசார் ரமேஷ் ராஜேஷ் மருதமுத்து ராமதாஸ் கார்த்திகேயன் ராஜ்குமார் உள்ளிட்ட ஆறு பேரையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை தாம்பரம் அடுத்த கடப்பேரி திருநீர்மலை சாலையில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அப்பகுதியில் அஜித் என்ற இளைஞர் ஒருவர் கஞ்சா பொட்டலங்களை விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது அவரை கைது செய்து வீட்டில் சோதனை செய்த போலீசார் எடை மிஷின் நூறு கவர் இரண்டு கிலோ மூன்று கிராம் கஞ்சா ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் இதையடுத்து அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் மயிலாடுதுறை அரசு பெரியார் மருத்துவமனையில் மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் துறை இயக்குநர் குருநாதன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது மருத்துவமனையில் காற்றிலிருந்து வினாடிக்கு ஆயிரம் லிட்டர் ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்யும் வகையில் பி எம் கேர்ஸ் மூலம் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆக்சிஜன் பிளாட்டினை ஆய்வு மேற்கொண்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தினார் தொடர்ந்து கொரோனா மெகா தடுப்பூசி முகாமை தொடங்கி வைத்தார் திருப்பூர் காங்கேயம் சாலை நல்லூர் முத்தனம்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமநாதன் இவர் தனது மனைவியோடு கடந்த ஒன்பதாம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் கேத்தம்பாளையம் அருகே சென்றபோது அவர்கள் வைத்திருந்த பத்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தை இருசக்கர வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்து வந்த நபர் ஒருவர் பறித்துச் சென்றார் இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வந்த நிலையில் வழிப்பறி செய்த அருண்குமார் என்பவரை கைது செய்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அரசு மருத்துவமனையில் மாநில மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இயக்குநர் டாக்டர் குருநாதன் கொரோனா சிறப்பு தடுப்பூசி முகாமை பார்வையிட்டு சிடி ஸ்கேன் அமைக்கப்படும் இடம் மற்றும் மருத்துவமனையின் பொது சுகாதாரம் குறித்து ஆய்வு செய்தார் அப்போது மருத்துவமனைக்கு வந்த நோயாளிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி